వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ వైజాగ్ ద్వారకా నగర్ సెకండ్ లైన్ లో ఉన్న ఎక్సెలా అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుటెక్ అయితే నేను వచ్చేసాను సో వీళ్ళు ఏ కంట్రీస్ తో డీల్ చేస్తున్నారు సో వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం వెళ్ళాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కి వీళ్ళు ఎలా గైడ్ చేస్తారు ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు జనరల్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏంటి వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ కి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఈ డీటెయిల్స్ అని అడిగి తెలుసుకుందాం అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఎక్సెలా లో ఉన్నాం సో మనతో పాటు హరి గారు బ్రాంచ్ హెడ్ ఉన్నారు నమస్తే హరి గారు ఓకే అండి సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు సో అన్ని జోనల్స్ నుంచి ఉంటారు మధ్య తరగతి అండ్ బార్ రీచ్ కానీ అందరికి మీరు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒకసారి చెప్తారు he is a counselor okay uh, he is dealing with uh, usa and uh, italy his name expert he is a uh, lokesh his lokesh name. garu hi andi mm. his his name is vijay okay he, vijay garu hi uh, he is looking for the uh, canada and uh, italy oh, uh, great uk okay yeah. yes coming to our branch uh, branch am assistant manager okay ma'am per vachi priyanka ma'am okay ma hi priyanka garu hello uh coming to this uh, he is hr come bdm okay uh, he is looking forward about uh, xlr equipment or anything and uh, promotions hi sai garu uh, namaste okay. yes chaala doubts unnai ee students ki so aslo xl ani enduku choose cheskovali so xl la ee edutech ane enduku vizag lo introduce chesaru ee details anni kuda okka sari maatladukundam sure ma yes ipudu manto patu hari garu ఎక్సెల్ ఆ వైజాగ్ బ్రాంచ్ హెడ్ ఉన్నారు మోర్ డీటెయిల్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే హరి గారు నమస్తే చెప్పండి ఎస్ అండి సో అంటే ఎక్సెల్ ఆ నుంచి ఏ కంట్రీస్ ని డీల్ చేస్తున్నారు ఎక్సెల్ ఆ వచ్చి ఓవరాల్ సెవెన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయండి అండ్ యూకే యూఎస్ కెనడా ఇటలీ న్యూజిలాండ్ ఐర్లాండ్ ఇంకా సింగపూర్ అన్ని 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 కంట్రీస్ మేము డీల్ చేస్తాం ఓకే సో అంటే సెవెన్ కంట్రీస్ ని మీరు డీల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ పర్టికులర్ గా యుఎస్ అండ్ యూకే గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అసలు అంటే అక్కడికి యుఎస్ యూకేకి వెళ్ళటానికి సో స్టూడెంట్స్ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది యుఎస్ఏ యూకే ఇవి అంటే యుఎస్ఏ వెళ్ళడానికి అంటే వాళ్ళు కంపల్సరిగా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది రాయాలి ఓకే ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది లైక్ డ్యూలింగో కానీ ఐఎల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వాలి మనకు ఈ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ క్రైటీరియా మెట్ అవ్వాలి మ్యామ్ అంటే మీ ఇప్పుడు పాయింట్స్ వైజ్గా ఉంటాయి ఐఎల్స్ అయితే స్కోర్ డ్యూలింగ్ అయితే స్కోర్ కార్డు ఉంటుంది సో ఇవి మెట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెసింగ్కి మనం బ్యాచులర్స్ కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ఈ ఈ ఇంటర్మీడియట్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తే సో వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ అనమాట సో బిఫోర్ అడ్మిషన్ కౌన్సిలింగ్ లెవెల్లో వచ్చిన వాళ్ళు అంటే పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎలాంటి డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు యా అంటే పేరెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది కదా మ్యామ్ అంటే వెళ్ళే వాళ్ళు ఎలా అంటే కొత్త లొకేషన్ కొత్త కంట్రీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఎలా డీల్ చేసుకుంటాం అనేది ఒక టెన్షన్ తో ఉంటారు ఫస్ట్ మేము అది రెక్టిఫై చేస్తాం అండ్ మా స్టూడెంట్స్ మేము విత్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యామ్ స్టిల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మెట్టింగ్ విత్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎల్ ఇప్పుడు అవుతుంది మ్యామ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మేము పంపించాం అక్కడికి సో ఈ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది పంపించడం వల్ల అక్కడున్న వాళ్ళు సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో మేము వాళ్ళ వాళ్ళని ఎంటర్ చేయించి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడించి సో వాళ్ళు కూడా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత సో వాళ్ళు కొంత హ్యాపీ మన తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ మన ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి మనీ పరంగా కానీ దీంకా కానీ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అంటే ఒక వాళ్ళ సన్ కానీ డాక్టర్ కానీ పంపిస్తున్నారంటే ఒక ఇబ్బంది లేకుండా పంపించడం మా పాయింట్ అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ పార్ట్ టైం కానీ లేకపోతే అండ్ ఏవైనా ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్స్ కానీ అవి ఏమైనా ఉంటే కంపల్సరీగా ఎక్సెల్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పర్టికులర్గా యూఎస్ఏ యూకేకి అయితే మాత్రం యూఎస్కి వచ్చేసరికి మ్యామ్ జిఆర్ఈ ఐఎల్స్ డ్యూలింగో ఈ స్కో ఈ స్కోర్ ఉంటుంది సో వీటి వీటిని మెట్ట వాళ్ళు ఈ వీటి ఎగ్జామ్ రాసి ప్రొవిజన్స్ రాసిన తర్వాత వాళ్ళు అప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది So, coming to UK, hmm. uh, no required of any exam. Oh. So, వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ లో స్కోర్ కార్డు బాగుంటే అబౌ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ స్కోర్ కార్డు ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి అబౌ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటే వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు యూనివర్సిటీకి సో ఇంటెక్స్ ఎలా ఉంటాయి సో మనకి వచ్చేసరికి టూ కంట్రీస్ లైక్
మనం ఒక యూకేకి అయితే త్రీ మంత్స్ ముందు స్టార్ట్ చేసినా చాలు యూఎస్ఏకి వచ్చేసరికి సేమ్ యాజ్ ఇస్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ స్టార్ట్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ మే కానీ సెప్టెంబర్ కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ వేసా స్లాట్స్ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో కొంచెం ప్రిఫర్ గా ముందుగా స్టార్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు హ్యాపీ అంటే వెళ్ళేటప్పటికి ఏ ట్రబుల్ ఉండదు చాలా మందికి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది అబ్రాడ్స్ కి వెళ్ళి మా స్టడీస్ కంప్లీట్ చేయాలి మంచిగా ఎర్న్ చేయాలి ఇంకా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి సో అన్ని జోనర్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఆర్ పేరెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఎక్సెల్ స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఒక భరోసా ఇస్తుంది లైక్ అంటే మీరు వచ్చిన వాళ్ళని మేము ఖచ్చితంగా పంపిస్తాం అని చెప్పి సూపర్ మ్యామ్ అది మాత్రం నిజం ఎందుకంటే మేము కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇదే చెప్తాం అందరికి సో మేము అక్కడ పంపించడం అనే కాదు అక్కడికి వెళ్ళి చదవడం అనే కదా కాదు వాళ్ళకి కూడా జాబ్ ప్రొవైడ్ కూడా చేస్తాం మ్యామ్ మేము అది కూడా చూసుకుంటాం అండ్ కమింగ్ టు అవర్ అవర్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ వన్ కంపెనీ యుఎస్ఏ అండ్ కెనడా దట్స్ ఐటీ కంపెనీ సో పవన్ టెక్నాలజీ అనే ఒక కంపెనీ అనమాట సో వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మన మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళకి వాళ్ళకి జాబ్ అనేది సెక్యూరిటీ ఒకవేళ జాబ్ అనేది లేదన్నట్టుగా ఒకవేళ టూ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత జాబ్ అనేది వాళ్ళకి అనుకున్న జోన్ లోకి వెళ్ళారు అనుకుంటే సో వీఆర్ రియర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ అంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ హెల్ప్ చేస్తాం సో అంటే స్టూడెంట్స్ చాలా బ్రాంచెస్ వెళ్తూ ఉంటాయి చాలా బ్యాచెస్ వెళ్తూ ఉంటాయి సో సక్సెస్ రేట్ బట్టి మీరు ఒక స్టాఫ్ గా మీరు ఏమంటారు అసలు ఐఎమ్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మ్యామ్ ఎందుకంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కి అది గోల్ ఒక ఒక మాస్టర్స్ అక్కడ చేయాలి ఒక పీజీ అక్కడ చేయాలి పిహెచ్డి పిహెచ్డి డిప్లొమా అక్కడ చేయాలి ఎంబీఏ బయట చేయాలి అని ఒక ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది సో వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ దే అనమాట అంటే గైడెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మంచి వేలో పెడితే అదే మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మ్యామ్ దట్స్ ఇట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ కమింగ్ టు ద కంపెనీ వీ ఫీల్ లైక్ హోమ్ మ్యామ్ అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఉంటాం సో సాటర్డే సండే కూడా హాలిడే మాకు అది కూడా ఏమి అనిపించదు అనమాట సో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఓపెన్ ఉంటుంది వైజాగ్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ మాత్రం త్రీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఓపెన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్సెల్ అంటే ట్రైనింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ ఈ త్రీ స్టెప్స్ లో మీరు స్టూడెంట్స్ కి ఎలా అంటే వాళ్ళ గైడెన్స్ కానీ లేకపోతే ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు ఎస్ మ్యామ్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసరికి మ్యామ్ మనకి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు సో లైక్ ఐఎల్స్ ట్రైనింగ్ కానీ జిఆర్ఈ కానీ వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయించడం ఎగ్జామ్ స్లాట్స్ బుక్ చేయించడం అట్లా ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ సిఎస్సి వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏం ఏం స్ట్రీమ్కి వెళ్దాం అనేసి కొంచెం ఒక టెన్షన్లో ఉంటారు సో రిలీవ్ అయిన వెంటనే లేకపోతే జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు గైడెన్స్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మాస్టర్స్ వెళ్ళి ఒక సిఎస్సి వాళ్ళు వెళ్ళాలన్నా సివిల్ వాళ్ళు వెళ్ళాలన్నా ఈసీ వాళ్ళు ఎవరైనా లేకపోతే బ్యాచ్లర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారన్నా వాళ్ళని పంపించాలన్నా సో ఈ వీటికి ప్రిఫర్డ్ కోర్స్ అనమాట రిలేటెడ్ టు డేటా సైన్స్ అని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అది సజెస్ట్ చేస్తాం అనమాట సజెస్ట్ చేసి వాళ్ళు కెరియర్ పాత్ బాగుందే చూస్తాం మ్యామ్ అండ్ ఇట్స్ కమింగ్ టు ద సెలక్షన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ప్రొవిజన్స్ కూడా మేము వాళ్ళకి పార్ట్ టైమ్కి అందుబాటులో ఉండేటట్టు వాళ్ళు రిలీవ్ అయిన వెంటనే జాబ్ వచ్చేటట్టు అంటే మీన్ వెళ్ళి దగ్గరగా ఉంటే అన్ని బాగుంటాయి కదా సో ట్రావెలింగ్స్ టు సమ్ అదర్ కంట్రీ అన్ని దగ్గరగా ఉంటే బాగుంటాయి అనేసి వాళ్ళకి ఇంటెన్షన్ సో చూసేది కూడా ఆ యూనివర్ మంచి యూనివర్సిటీసే చూస్తాం మ్యామ్ టాప్ ర్యాంక్ యూనివర్సిటీసే ఉంటాయి మా దగ్గర సో ఎక్సెల్ టు అబ్రాడ్ ఎనీ కంట్రీ సో అక్కడి వరకు స్టూడెంట్ కి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకుంటారు సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక కంపెనీకి అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయిందా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టూడెంట్ అండ్ కమింగ్ టు యుఎస్ కానీ యూకే కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ వెళ్ళినా సో వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి జాబ్ ప్రయారిటీ ఉన్న తర్వాత కూడా కంపల్సరీ వాళ్ళు పిఆర్ కో లేకపోతే అక్కడ ఉన్న పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్కి అప్లై చేయాలనుకుంటారు సో వీఆర్ హియర్ దానికి ఏమి ఉండదు అంటే మా ఎక్సెల్ నుంచి వెళ్ళారంటే వాళ్ళ కెరియర్ పాత్ అక్కడికి వచ్చి అక్కడికి వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చినంత వరకు కూడా మేము చూసుకుంటాం మ్యామ్ వాళ్ళు జాబ్ ప్రొవైడ్ అయ్యి చేయించడం కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇంకా ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర నుంచి కావాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం వీ హ్యావ్ పిఆర్ ఇమిగ్రేషన్ టీమ్ సపరేట్ దానికి కూడా సపరేట్ గా టీమ్ కూడా ఉంటుంది దే వి
సో ఇలా ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఎల్ఓఆర్ కానీ ఎస్ఓపి కానీ ఎస్ఓపి అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ సో ఎందుకు మనం ఆ కంట్రీకి వెళ్తున్నాం అదే యూనివర్సిటీకి ఎందుకు వెళ్తున్నాం ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి సో ఎల్ఓఆర్ లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ ఫ్రమ్ కాలేజెస్ అవి తీసుకురావాలి సో ఇలా ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఎస్ అండి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది అంటే చాలా మంది రూరల్ ఏరియాస్ లైక్ ఏజెన్సీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా అబ్రాడ్ లో వర్క్ చేయాలి స్టడీస్ చేయాలి అని ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఇటు లాంగ్వేజ్ పరంగా కానీ మిగతా అన్ని విషయాల్లో కూడా కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ గా ఉంటారు సో వాళ్ళ పట్ల కొంచెం ఎక్కువ కేర్ ఎలా ఉంటుంది షూర్ మ్యామ్ అది మాత్రం కంపల్సరీ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి ఎక్సెల్ లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం చూసిన తర్వాత సో హీఈస్ ఎఫర్డబుల్ ఆర్ నాట్ అది మేము గెస్ట్ చేస్తాం సో గెస్ట్ చేసేటప్పుడు తనకి ఏదైనా డ్రీమ్ ఉంది సార్ ఐ వాంట్ టు గో టు దట్ కంట్రీ ఎక్స్పెషల్లీ అంటే యూకేకే వెళ్ళాలి యుఎస్కే వెళ్ళాలి కెనడాకే వెళ్ళాలి అనుకుంటే దానికి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా మేము అరేంజ్ చేస్తాం సో నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలియదు కానీ నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి నేను చదువుకోవాలనుకుంటే కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి నాకు ఇట్లీ లైక్ కంట్రీ ఇట్లీ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ సెప్టెంబర్ ఇంటర్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఆ కంప్లీట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు చదవడానికి టూ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ స్టే బ్యాక్ ఉంటుంది మ్యామ్ అక్కడ కూడా అండ్ వీళ్ళకి మాత్రం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అండ్ వీళ్ళకి ఇంకా కేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే నార్మల్ గా ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వాళ్ళ కంటే ఇక్కడ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళ కంటే రూరల్ నుంచి వచ్చిన ఏరియా నుంచి సో వాళ్ళకి ముందుగా పట్టు గైడెన్స్ ఇవ్వడం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడించడం సో మన మన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళతో ఫోన్ తో మాట్లాడు ప్రీవియస్ గా అదే యూనివర్సిటీకి స్టూడెంట్స్ వెళ్ళిన వాళ్ళతో మాట్లాడించడం వెన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినంత వరకు అక్కడ పికప్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళు ఉంటారు సో అది డౌట్ లేదు సో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఒకవేళ కౌన్సిలింగ్ కి వస్తే మీరే వాళ్ళ క్వాలిటీస్ బట్టి క్వాలిఫికేషన్స్ బట్టి మీరు రిఫర్ చేస్తారు ఏ కంట్రీ అయితే బెటర్ బెటర్ అండ్ పర్సంటేజ్ వైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా సో కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ అయితే పర్సంటేజ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు యూఎస్కి వచ్చారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబౌ ఉన్నా చాలు అండ్ యూకేకి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబౌ ఉన్నా చాలు సో కెనడా వెళ్ళాలంటే ఒక యూనివర్సిటీస్ రావాలంటే ఓ సెవెంటీ పర్సెంట్ అబౌ ఉండాలి సో ఇలా యూనివర్సిటీస్కి మాత్రం అప్లై చేసేటప్పుడు కొన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి అనుకోండి అవి డిఫర్ ఉంటాయి కెనడాలో అయితే వన్ డిజిట్ లో ఉండాలి యూకేలో అయితే ఫ్లెక్సిబుల్ ఎన్ ఉన్నా ఓకే యుఎస్ లో అలాగే ఉంటుంది మినిమం ఫిఫ్టీన్ లోపు అలా టెన్ లోపు ఉంటే బాగుంటుంది సో ఇలా ఇలా అలా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయడానికి వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్దాం అని ఆలోచన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేస్తాం సో అంటే లైక్ వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఎక్సెల్ నుంచి మరి మీరేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే ఆ విషయంలో స్టూడెంట్స్ కి కమింగ్ టు ఎక్సెల్ అండి యూనివర్సిటీస్కి ఏ యూనివర్సిటీ మేము పెట్టినా సరే ప్రతి స్టూడెంట్కి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే పంపిస్తామండి ఆ యుఎస్ అయినా యూకే అయినా ఇంకే కంట్రీ అయినా జర్మనీ అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని బాగున్నట్టు అయితే హైయర్ స్కోర్ కానీ పర్సంటేజ్ కానీ బాగున్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా స్కాలర్షిప్ వస్తుంది సో ఇలా స్కాలర్షిప్ రావాలంటే ఏ స్టూడెంట్కైనా ఎవరైనా ఫాస్ట్గా ఎన్రోల్ అయ్యే వాళ్ళు ఫస్ట్ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పీక్ స్టేజ్ లో ఎన్రోల్ అయితే కొంచెం ఉంటుంది డిఫర్ ఉంటుంది బట్ వీ ట్రై వీ ట్రై చాలా మందికి ఇచ్చే మేము మా దగ్గర స్టూడెంట్ వచ్చే వాళ్ళందరికి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే పంపిస్తాం అది మాత్రం కంపల్సరీ థ్యాంక్ యూ నమస్తే